Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espérance de vie du xénomorphe. Alors, pas de réponse précise, mais plusieurs indices. La source officielle pour cette info nous provient du Alien Vault Book, sorte de guide ultime de la saga Alien, qui nous explique que le drone du premier film de Ridley Scott n'aurait eu que 4 jours d'espérance de vie. La raison pour laquelle d'ailleurs Ripley le retrouvera plus tard dans la chaloupe de sauvetage serait assez simple. Un peu comme les chats, le xénomorphe aurait tout simplement voulu trouver un endroit calme pour mourir en paix. Aussi, si l'on suit eh bien, la logique des films, la croissance des spécimens du chestburster à la taille adulte prendra au maximum quelques jours, voire même quelques heures ou même quelques minutes dans le cas d'Alien Covenant, qui est plutôt déconnant. Néanmoins, Alien 2 semble remettre l'église au centre du village ou la reine au milieu de la ruche si vous préférez. Écoutez plutôt. Dans le deuxième film, lorsque les marines coloniaux explorent la ruche et tombent sur une colon prisonnière, cette dernière a été fécondée par un facehugger il y a peu. En effet, les marines arrivent environ 17 jours après le début de l'infestation. Et comme le montre le film, la plupart des colons sont rassemblés au centre de la ruche, ce qui pourrait potentiellement démontrer plusieurs éléments. Premièrement, la ruche gère ses fécondations. Les autres ne sont pas immédiatement inséminés par un facehugger. La reine souhaiterait maintenir peut-être ses effectifs au maximum et elle attendrait donc que certains d'entre eux meurent de vieillesse pour pouvoir les remplacer. Ou alors, la reine a ordonné la fécondation de ce colon et de probablement bien d'autres en prévision de l'affrontement avec les marines coloniaux. Avec cette donnée en tête donc, les films prennent une dimension tout à fait différente. Effectivement, Newt aurait pu continuer à rester discrète et laisser les xénomorphes mourir de mort naturelle. Et cela pourrait expliquer les capacités d'adaptation incroyables des xénomorphes et leur recherche incessante d'hôtes. Et cela pourrait aussi expliquer les réactions plutôt lentes du drone à la fin du premier film, puisque ce dernier étant mourant, eh bien il n'était pas au sommet de sa forme, le pauvre lapin.